Erli, meu amigo, presta atenção nessa história deste fato que aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira. Sextou e o casal decidiu ter uma noite diferente, uma noite mais caliente, uma noite para colocar as chamas do amor afloradas para fora. Foram para o um motel que fica no município de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa. Chegaram lá, tudo certo, entraram, foram diretamente para o quarto, pediram as bebidas e... Furufaram, fizeram amor, deram a tapa na bichinha, botaram para torar. Só que em um período da madrugada, os gritos ouvidos pelos funcionários do motel foram diferentes. Não eram gritos de prazer, eram gritos de pedido de socorro. Isso mesmo, a mulher começou a gritar pedindo socorro. A informação que os funcionários passaram aí para a polícia é de que possivelmente ela estava sendo agredida ali dentro do próprio quarto do motel. Tiveram um período de prazer e depois essa situação acabou mudando. E aí os funcionários desesperados, não sabiam o que fazer, ligaram para a polícia, foram lá, tentaram abrir o quarto e tudo mais. Quando se depararam com o um cara com a arma na mão, e era uma arma de fogo, para você não entender errado. O cara estava com a arma na mão, ameaçando a mulher, ameaçando todo mundo. O pessoal correu porque ele estava armado. Deu tiro para cima. Quando a polícia estava chegando, ele pulou o muro do motel e fugiu. Os policiais chegaram lá, conversaram com essa mulher. A mulher disse que nada tinha acontecido, decidiu não realizar uma denúncia e simplesmente saiu de lá dizendo que a noite foi excelente, que a noite foi de amor, de prazer, de carinho, de atenção e tudo mais, que não aconteceu confusão, que ela não estava pedindo socorro, que ele não atirou para cima e ficou por isso. Essa situação que começou com amor, prazer e emoção poderia ter terminado numa tragédia, porque o cara estava armado e, de acordo com os funcionários do motel, ele chegou a atirar para cima nesse momento de ameaça. Fica o recado, for para uma noite de amor, que seja apenas de amor, de love. E não de violência. Poderia ter sido mais uma tragédia, houve violência de acordo com os funcionários. E o recado que fica é, ame, que é melhor que a gente faz. Hoje é sexta-feira, hoje tem.